हेलो गाइज मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हैं सचिन बायो क्लासेस सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज स्टे होम स्टे सेफ एंड आई रियली होप कि आप लोग घर बैठ के वीडियो देख रहे हो और अभी करते हैं हमारी वीडियो की बात और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं या फिर यूक्रेन से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं और आज की वीडियो में यार मैं बात करने वाला हूं यहां पे यूक्रेन में जब हम लोग एमबीबीएस करते हैं तो वहां पर एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है कैसे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और कैसे फाइनल आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं एग्जाम के टॉपिक से रिलेटेड और मेक श्योर sure कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखो ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड यूक्रेन में जब आप एमबीबीएस करोगे वहां पे जो एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं तो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है पहली बात तो ये कि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती हैं यूक्रेन में एक्चुअली यूरोपियन सिस्टम चलता है जितना भी एजुकेशन का सिस्टम है जितने एग्जाम होते हैं जो सब कुछ यूरोपियन सिस्टम के अंडर होता है यहाँ पे इसे ई बोला जाता है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम राइट तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी क्लासेज होंगी हर सब्जेक्ट की जितनी भी क्लासेज होंगी उनमें आपका टेस्ट होगा यानी आपकी हर लिटरली आपकी हर क्लास में आपका टेस्ट होगा उसके बाद आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे क्रेडिट्स का मतलब सीधे सीधे मार्क्स होता है यहाँ पे ठीक है फाइव मार्क्स होते हैं मैक्सिमम एक क्लास के लिए और थ्री होते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स एक क्लास के लिए अगर आपके थ्री से कम आते हैं मार्क्स किसी भी क्लास में तो आपको रिवर्क करना पड़ेगा उस टॉपिक को आपको दोबारा टीचर के साथ रिवर्क करना पड़ेगा टीचर से डेट लेके या जब भी उसकी डेट होगी सब्जेक्ट की तब आपको रिवर्क दोबारा करना पड़ेगा ठीक है अगर आपकी एबसेंट है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा उसके लिए आपको एक अलग प्रोसीजर रहता है आपको डीन ऑफिस में जाना पड़ेगा परमिशन स्लिप लेनी पड़ेगी एंड देन यू विल हैव टू रिवर्क विद द टीचर राइट तो ये चीज थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ऐसे सिस्टम चलता है यूरोपियन सिस्टम के अंडर सारा सिस्टम चलता है एग्जाम का स्टडीज का सब कुछ राइट right? उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जितनी क्लासेस होती है उसके बाद क्या होता है मान लीजिए एक सब्जेक्ट है कोई भी ठीक है uh, मैं एनाटॉमी का आपको एग्जांपल देता हूँ एनाटॉमी की कोई एक बुक है ठीक है एनाटॉमी की आपको मान लीजिए दस क्लास होंगी आपके दस क्लास में पहले मार्क्स लगेंगे अगर आप सभी क्लासेस में पास हो जितनी भी क्लासेस आपकी आप जितनी भी क्लासेस रही हैं आपने उन क्लासेस को अच्छे से पास किया है थ्री मार्क्स से उससे ज्यादा से अगर आपके मार्क्स आए हैं आप पास कर चुके हो क्लासेस तो आपका एक मॉड्यूल होगा वो फाइनल ठीक है मतलब वो बुक को समराइज किया जाएगा उस मॉड्यूल के अंदर तो वो मॉड्यूल आपका टीचर लेगा ना आपका क्लास टीचर नहीं लेगा जो दूसरे टीचर्स होंगे वो आपका वो मॉड्यूल लेंगे जिसमें आपसे ओरल पूछा जाएगा सब कुछ तो इस तरह से आपका अनाटमी का एक मॉड्यूल होगा अनाटमी में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यार क्योंकि अनाटमी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उससे आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम कैसे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉड्यूल्स ऐसे ही आपकी जितनी भी अनाटमी की बुक्स होंगी मान लीजिए तीन या चार बुक्स है अनाटमी की तो सबका मॉड्यूल होगा अगर आपने मॉड्यूल सारे के सारे मॉड्यूल पास कर दिए तो आपका देन सेकंड ईयर में एनाटॉमी का एक फाइनल मॉड्यूल होता है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो देन आपकी एनाटॉमी फिनिश हो जाती है तो ये हो गया सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है पहली बात तो आपको एबसेंट नहीं लेना है किसी भी क्लास में आपको एबसेंट नहीं लेना है क्योंकि अगर आप लोग एबसेंट लेते हो तो आपको वो सारा फिर प्रोसीजर पूरा रिपीट करना पड़ेगा और दोबारा आपको टीचर ढूंढना पड़ेगा रिवर्क करना पड़ेगा तो वो एक झंझट है एक तरह से इससे बेटर ये ऑप्शन है कि आप लोग हमेशा क्लास में जाओ क्लास में मोस्टली बच्चे पास हो ही जाते हैं ऐसा कुछ नहीं कि आप फेल पढ़ के जाओगे तो ऑफ कोर्स आप पास हो ही जाओगे तो अगर आप पास हो रहे हो तो आपको फिर मॉड्यूल के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं आप मॉड्यूल के लिए सिंपली एलिजिबल हो रहे हो और आपकी सारी स्टडीज सही चल रही है स्मूथली एकदम सब कुछ चल रहा है अब बात करते हैं इसके बाद की कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको सीरियसली हर क्लास में पढ़ना है राइट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे एनाटॉमी हो गया हिस्टोलॉजी हो गया मेड बायो हो गया लैटिन हो गया तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको करने ही करने जिनके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा उनके एग्जाम का सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट रहता है और काफी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं उनके एग्जाम्स दूसरी तरफ अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं जैसे कि फिलोसफी हो गया इकोनॉमिक्स हो गया साइकोलॉजी हो गया तो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें फेल बहुत कम होते हैं बच्चे वो अलग बात है अगर आप एब्सेंट ले रहे हो तो तो आपकी एब्सेंट लगेगी ऑब्वियसली बट अगर आप लोग क्लासेस में जा रहे हो अपना काम कर रहे हो डेली आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उन सब्जेक्ट्स में आप फोन से यूज आप फोन यूज कर सकते हो गूगल करके अपना पेपर वेपर कर सकते हो तो वो सब्जेक्ट
केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले आपका हर क्लास में टेस्ट होता है ठीक है जैसे एनाटमी में होता था हर सब्जेक्ट की तरह हर क्लास में टेस्ट होगा उसके बाद आपके मार्क्स जितने भी आएंगे उसके बेसिस पे आपको मॉड्यूल के लिए एलिजिबल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए वो डिसाइड होगा अगर आप एलिजिबल हो जाते हो मॉड्यूल के लिए तो केमिस्ट्री में क्या होता है आपका पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होता है जिसमें आपको तीस क्वेश्चन मिलते हैं कंप्यूटर पे एमसीक्यू राइट right? तीस में से आपको तेईस चौबीस सही करने होते हैं अगर आप चौबीस सही कर लेते हो उसके बाद आप सेकंड स्टेज में जाते हो आपका सेकंड स्टेज में वाइवा होता है टीचर आपसे वाइवा लेगा एंड अगर आप वाइवा पास कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री क्लियर हो जाती है ये सिंपल सा केमिस्ट्री का है आपका एग्जाम का पैटर्न उसके बाद मैं बात करता हूँ एक और सब्जेक्ट की जो है हिस्ट्रोलॉजी हिस्ट्रोलॉजी में क्या होता है हिस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा टेढ़ा है एग्जाम का पैटर्न पहले आपको बुक्स में पहले आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले ठीक है उसमें भी वही सिस्टम है तीस के करीब आपको एमसीक्यू मिलते हैं उसमें से आपको ट्वेंटी फोर सही करने होते हैं उसके बाद अगर आप लोग एमसीक्यू पास कर लेते हो एमसीक्यू वैसे बुक्स में से ही होते हैं कहीं बाहर से नहीं होते जो आपको बुक्स दी जाती है यहाँ से आपको बुक्स प्रोवाइड करी जाती है उनमें से ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे उसके बाद एमसीक्यू के बाद आपका स्लाइड टेस्ट होता है आपको माइक्रोस्कोप पे स्लाइड आइडेंटिफाई करनी होगी एंड उसका नाम बताना होगा कि कौन सी स्लाइड में क्या दिखाया जा रहा है आपको अगर आप स्लाइड पास कर लेते हो तो आप फिर वाइवा दे सकते हो वाइवा टीचर आपको वेरिएंट देता है वेरिएंट में आपके चार या पांच क्वेश्चंस होते हैं पहले आप लिखते हो उन्हें ठीक है टीचर की मर्जी है वो लिखवाए या सुने बट आपको वेरिएंट दिया जाएगा तो ये सिंपल सा हिस्टोलॉजी का हो गया पैटर्न अगर मैं स्लाइड की बात करूं ना तो कुछ टीचर्स हैं जो स्लाइड लेना पसंद करते हैं कुछ नहीं करते तो स्लाइड का ऐसे ही चलता है रफली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट इम्पोर्टेंट है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड देन आपका ओरल यानी फाइव तो ये हो गया हमारा हिस्टोलॉजी का एग्जाम पैटर्न अच्छा यार मैंने डिस्कस किया अभी एनाटॉमी का आपके साथ फिर दूसरे नंबर पे मैंने डिस्कस किया हिस्टोलॉजी केमिस्ट्री का सॉरी एंड देन आपके साथ डिस्कस किया कि हिस्टोलॉजी का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है तो यही तीन चार सब्जेक्ट थे जो मेन है आपका जिन्हें एग्जाम पैटर्न पता होना काफी जरूरी है राइट right? अगर आप इंडिया में हो तो आप अपना प्रिपरेशन पहले से करके आ सकते हो और ताकि आप अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर पाओ अपनी जो भी स्टडीज है उसमें आप अच्छा दे पाओ अपने एकेडमिक्स में बाकी सब्जेक्ट्स का भी सेम ही रहता है पैटर्न बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही हर क्लास में टेस्ट होगा देखो एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे हर क्लास में टेस्ट हो रहा है तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको हर क्लास में पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग पास हो पाओगे क्योंकि अगर आप लोग पास नहीं हो रहे हो तो आपको रिवर्स करने पड़ेंगे और अगर आपके रिवर्स में देरी हो रही है तो आप फिर मॉड्यूल यानी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है राइट उसके बाद फिर काफी दिक्कतें हो सकती हैं आपको तो मेक श्योर sure अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो मेरे कुछ टिप्स होंगे आपके लिए और नंबर वन टिप तो ये होगा कि रेगुलर रहो हमेशा क्लास में अगर आप लोग रेगुलर हो क्लासेस में तो 95 फाइव परसेंट चांसेस है कि आपके रिवर्स ना लगे राइट right? आप क्लासेस में रेगुलर रहोगे टीचर को भी पता लग जाएगा कि ये स्टूडेंट डेली आ रहा है क्लास में रेगुलर आ रहा है तो मतलब ये पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है टीचर आपको फ्री में मार्क्स देते हैं बिना आप पढ़ के जाते हो लेकिन टीचर आपसे पूछता नहीं बिल्कुल भी तो वहां पे आपको फायदा मिलता है राइट right? और एक टिप मेरा ये है यार कि अपने एग्जाम को टाइम पे अटेम्प्ट करो टाइम पे आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपकी कोई भी रिवर्स नहीं है आपका शेड्यूल एकदम स्मूथली चल रहा है क्लास जैसे टीचर आपका करवा रहा है उसी तरह से आपका सब कुछ चल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से मेडिसिन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की आप जो जितनी भी स्टडीज हैं वो आप आसानी से कर सकते हो देखो मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बेटर समझा सकता हूं एग्जाम का बेटर तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की पूरी पूरी की आज सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ शायद आप लोगों को अच्छी लगे इन्फॉर्मेटिव रहे आप लोगों के लिए कुछ हेल्प हो आप लोगों की तो मैंने वीडियो बना दी क्योंकि मैं कंसल्टेंट तो नहीं हूँ कि किसी चीज के बारे बारे में अगर मैं तारीफ करना शुरू कर दू तो तारीफ करता जाऊं करता जाऊं मेरा एक अलग सा सिस्टम है मैं पढ़ाई के बारे में डिस्कस करना ज्यादा पसंद करता हूं ठीक है और आप लोग सपोर्ट करते हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच और बस यार आज की वीडियो में इतना ही आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी ठीक है और अगर अच्छी लगे अगर थोड़ी सी भी एक परसेंट भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हुई वीडियो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्या आपको लग रहा है एग्जाम पैटर्न यूक्रेन का सही है या इंडिया से किस तरह से अलग है या फिर जो भी आपकी राय हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो राइट right? बाकी देखते रहो सचिन बार क्लासेस घर पे बैठे रहो कोरोना का टाइम चल रहा है कोरोना से बच के प्रिवेंशन लेते रहो ए